Kinuha naman ang picture ang iyong aso. Inupload mo ito sa iyong Facebook account. Ngayon, ang picture na ito ay immortalized na sa iyong wall para ilike ng iyong mga kaibigan. Pero kahit i-delete mo ang picture na ito mula sa iyong smartphone, nananatili pa rin ito sa iyong Facebook wall. Saan ito napupunta? Ang photo na ito, ang information na pinang-login mo sa iyong account, kasama ang bilang ng likes, hearts, at comments sa post mo, kasama ang lahat ng data ng milyon-milyon pang ibang tao, ay napapaloob sa isang server. Ang server ay ang tawag sa isang device na may specific na trabahong ginagampanan depende sa pangangailangan ng isa pang device o client na nag access dito. Halimbawa ay ang smartphone na pinang-access mo sa iyong Facebook account. Ang serbisyong ipinoprovide ng isang server para sa isang client ay maaaring ang pagiging FTP o file server, game server, web server, proxy server, at marami pang iba. Ang mga server ay may iba't ibang hugis, laki, at anyo, gaya ng mga server cabinets sa mga malalaking kumpanya o network attached storage na maaaring matagpuan sa bahay. Ngunit pare-pareho lang ang functions ng mga ito gaya ng mga unang nabanggit. Ang basic ingredients ng isang server ay kinabibilangan ng motherboard, CPU, RAM, storage, tulad ng mga hard drive, at operating system. Halos kaparehas rin ito ng isang desktop computer, pero ang isang desktop computer ay hindi katulad ng isang server. Heto ang mga dahilan. Ang mga desktop computers ay designed para sa pangkalahatang gawain mula sa magagaan na trabaho gaya ng internet browsing at word processing hanggang sa video editing at gaming na nangangailangan ng mas maraming computer resources. Mas nagvavary ang workload at environment ng mga desktop computers habang ang mga servers ay palaging sad-sad sa trabaho. Kaya mas exposed ang mga ito sa mga bagay tulad ng init o static discharge. Specially designed ang hardware at software ng mga server para sa mabibigat at tuloy-tuloy na operasyon nito. Para mas maintindihan natin, ihalin tulad natin ang desktop computer sa isang sedan at ang server sa isang elf truck. Ang sedan ay pang multi-purpose, pang out of town, pang biyahe ng pamilya, pang bit ng mga groceries, at iba pa. Ang elf truck naman ay may disenyo para sa isang trabaho lang, ang magbuhat ng madami at mabibigat na gamit. May mga features ang sedan na wala ang elf truck tulad ng liit nito, comfortable interiors, o magarbong kaanyuan. Bagamat mas basic ang mga features ng isang elf truck tulad ng itsura o passenger comfort, mas reliable naman ito pagdating sa trabaho nito kumpara sa isang sedan. Maliban sa mga scheduled maintenance, ang mga server kailanman ay hindi pinapatay. Patuloy na umaandar ang mga server 24 hours a day, 7 days a week. Ito ay dahil kailangang available ang serbisyo ng isang server at ang mga data nito anumang oras. Bagamat ang mga desktop computers din naman ay araw-araw ginagamit, kadalasan ay umaandar lang ito ilang oras lang sa isang araw tulad ng mga desktop computers sa opisina. Kung hindi man totally turned off, naka-sleep o standby mode ang mga ito na mas mahina ang konsumo ng resources. Hindi ganito ang kaso ng mga server. Sa lahat ng pagkakataon, ang mga server ay palaging nasa working state para siguradong walang delay ang access ng mga client. Ang mga tipikal na gawain rin sa isang desktop computer tulad ng internet browsing, word processing, paggawa ng presentations, o paggamit ng spreadsheets ay bihirang gumagamit ng 100% ng capacity ng system resources nito tulad ng CPU at RAM. Dito rin nagkakaiba ang server at desktop computer. Ang mga server ay designed na tumakbo at full capacity sa mas matagal na panahon kisa sa mga desktop computer. Kaya kaya nitong magsilbi sa pinakamaraming bilang ng clients sabay-sabay at any given time. Sa mas matataas na hanay ng mga produkto para sa mga desktop computer, karaniwan ang mga fancy features tulad ng RGB lighting o matitingkad na armor, mga bagay na hindi hindi kinakailangan sa mga server. Sa kadahilanan ding ito kaya ang mga components na sadya para sa desktop computers at servers ay magkaiba ang yari at kalidad. Halimbawa na lamang ay sa hard drives kung saan nakastore ang lahat ng data ng isang server. 
base sa kalidad ng components na gamit o iba pang hardware o software features. Ang pangkaraniwang hard drives na ginagamit sa mga desktop computer ay tinatayang may 55 terabytes a year na workload rate limit. O magagawang makapagbasa at makapagsulat ito ng 55 terabytes worth of data bago ito magpakita ng senyales ng pagkasira. Ito ang tinatansyang lifespan ng mga hard drives. Sa kabilang dako naman, mayroong mga hard drive na sadya para sa gawain ng mga server tulad ng WD Gold at Seagate Exos. Ang mga hard drives na ito ay mayroong workload rating na 550 terabytes. Ang mga specialized hard drives na ito ay mayroon ding mga dagdag na features na hindi matatagpuan sa isang desktop grade na hard drive tulad ng tolerance sa init o sa labis na panginig. Ang mga server grade hard drives din ay available sa mas malalaking capacity. Ang hot swapping ay isang bagay na karaniwang nagagawa sa mga hard drives ng mga server. Sa hot swapping, sa pagkakataong puno na o nasira ang isang hard drive, madali itong palitan o tanggalin mula sa bay nito sa madaling paraan ng paghugot lamang. Hindi na kailangan patayin ang computer, gumamit ng kahit anumang tools o magtanggal ng mga kable para lang palitan ito. At hindi pa magre-resulta sa data loss ang gawain ito kaya patuloy pa rin ang operasyon ng isang server. Isang bagay na hindi mo magagawa sa isang desktop computer. Malaki rin ang pagkakaiba ng mga desktop computer at server pagdating sa CPUs o Central Processing Unit. Ang mga desktop processors ay mas mataas ang frequency. Sa madaling salita, mas mabilis ang mga ito kumpara sa mga server-grade processors. Pero lubhang mas marami ang cores ng isang server CPU. Habang karaniwan sa mga desktop processors tulad ng core series ng Intel, ang dalawa hanggang sampung cores sa isang CPU, naglalaman naman ng apat hanggang dalawang putwalang cores ang mga server CPUs gaya ng Intel Xeon processors. Habang mayroon ding mga desktop CPU na umaabot hanggang labing walong cores, mas mahalaga pa rin ang mas marami kaysa sa mas mabilis na cores pagdating sa isang server. Ito ay dahil ang cores ng isang CPU ang responsable sa lahat ng computations na ginagawa ng isang computer. Kapag mas marami ang cores, mas maraming computations ang nangyayari at any given time, at mas maraming tasks ang nagagawa at nakukompleto nito ng sabay-sabay. Ito rin ang dahilan kaya ang mga server-grade CPU ang katalasang ginagamit sa mga workstation. Pagdating naman sa motherboards, karaniwan ang may dalawahang CPU socket sa iisang motherboard lang na pang server. Bihira ang mga ganitong produkto na sa Japar sa desktops. Pero hindi lamang sa yari o sa tagal ng buhay nagkakaiba ang mga bahagi ng servers at desktops. May isang feature na natatangi sa mga server grade components. Ito ay ang fault tolerance. Sa mga pangyayaring maaaring magresulta sa data loss tulad ng power outage, device failure, o cyber attack, ang fault tolerance ang kasiguruhang hindi matitigil ang operasyon ng isang server. May iba't ibang aspeto ang fault tolerance. Ang ECC ay isa sa mga ito. Ang ECC o Error Correcting Code ay sistema sa loob ng isang hardware na automatic nag-check, nag-detect at nag-correct ng mga errors na nangyayari sa isang computer at natatangi ito sa mga CPU, RAM at motherboards na pang server. Mahalaga ang ECC dahil ang isang pagkakamali sa operation o computation ay maaaring magresulta sa maling laman ng data, corrupted na file, o buong pagtigil ng operation ng isang system. Isang pagkakataon na hanggat maaari ay iniiwasang mangyari sa isang server. Ang data redundancy ay isa ring design ng fault tolerance. Ang data redundancy ay nagaganap sa hanay ng mga hard drives ng isang server. Ito ay nagaganap sa paggamit ng RAID o Redundant Array of Independent Disks. May iba't ibang klase ng RAID setups. Pero sa kabuuan, ini-implement ito sa pag-uulit o paghihiwalay ng recording ng data sa dalawa o higit pang magkakaibang hard drive. Para sa pagkakataong may error sa kopya ng data o magkaroon ng total hardware failure, palaging may backup ang mga data na ito. Para sa ordinaryong computer usage, ang mga bagay na nabanggit ay hindi naman lubos na kailangan. Pero dahil ang mga server ang nagsisilbing ligtas na imbakan ng mahahalaga at masiselang impormasyon, ang mga bagay na ito ay pangunahing pangangailangan para ang iyong data ay siguradong matibay, parating maaasahan, secure, at fail-safe. 
para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga server, malaman ang pangangailangan mo sa iyong server, o mag-request ng free quote. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na PC Express branch sa inyo. Maaari rin kayong pumunta sa PC Express Shaw Boulevard branch. Tumawag sa mga numerong ito o mag-email sa online sales at pcx.com.ph para sa iba pang mga katanungan.